హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ వన్ సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి మనం ఈ సి ట్వంటీ త్రీ కరికులం గురించి మనం మాట్లాడుకుందామండి అంటే ఏ ఏ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే మనం పాస్ అవుతాము ఏ ఏ యూనిట్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలా వస్తాయి టాపిక్స్ ఏంటి మొత్తం బోత్ షార్ట్స్ అండ్ ఎస్సైస్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాము డిస్కస్ చేసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అంటే స్టార్ట్ చేసిన యూట్యూబ్ని ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో బాగానే నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దానికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకు అంటే నార్మల్గా వ్యూస్ అన్నవి రావట్లేదు యాక్చువల్గా పాస్ట్ డేస్తో పోలిస్తే బట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కాబట్టి చా వ్యూస్ అన్నవి కూడా మీరు చాలా చూస్తున్నారు బాగా నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒక కామెంట్ కూడా వచ్చింది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ గురించి అది కూడా నేను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో షేర్ చేశాను సో ఇలాంటి ఎంత కష్టపడినా కూడా అంటే వీడియో తీయడానికి అయితే నేను చాలా కష్టపడతాను ఎందుకంటే పిల్లల్ని నెక్స్ట్ రూమ్లో ఫ్యాన్ కూడా లేకుండా ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి యాజ్ అ యూట్యూబర్గా సో మేము ఎంత కష్టపడినా ఇలాంటి చిన్న పాజిటివ్ కామెంట్స్ అనేవి వచ్చాక మేము పడ్డ కష్టం అంతా మర్చిపోతాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ కూడా చాలామంది అక్క అంటున్నారు ఇంకొంతమంది మేడం అని ఎలా మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసిన నా తమ్ముళ్ళకి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకేనండి ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ లేత్ ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అన్నవి వస్తాయి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ తీరీ రాస్తే పాస్ అవ్వరు తీరీ ప్లస్ డయాగ్రామ్స్ అన్నవి రాస్తేనే మీరు పాస్ అవుతారు చాలామంది తీరీ రాస్తాను తీరీ ఒక్కటే రాస్తాను అని ఉంటారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ తీరీ ఒక్కటే రాస్తే వర్క్షాప్ కానీ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ వన్ అండ్ టూ కానీ రే రిమైనింగ్ ఇంకేమైనా క్యాడ్ క్యామ్ ఇలాంటి తీరీ సబ్జెక్ట్స్లో డయాగ్రామ్స్ ఉంటేనే మీరు పాస్ అవుతారండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లేకుండా మీరు తీరీ సబ్జెక్ట్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారండి పైగా మనకి ఏంటి అంటే మెకానికల్లో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి ఆ విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం లైన్ డయాగ్రామ్లో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయకుండా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే అసలు అది ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి చెప్పండి సో మ్యా వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీ వన్ అండ్ టూ కానీ కంపల్సరిగా డయాగ్రామ్స్ లేకుండా పాస్ అవ్వడం కష్టం మీరు ఈ టూ డేస్లో డయాగ్రామ్స్ని ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకేనా కంపల్సరిగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా కొన్ని ఎక్కడ దగ్గర మిస్టేక్ చేసిన టెన్ మార్క్స్కి ఎయిట్ మార్క్స్ అయినా ఇస్తారు కదా అసలు డయాగ్రామే లేకపోతే వాడు ఎంతకని చదువుతాడండి కరెక్షన్ చేసేవాడు ఓకేనా డయాగ్రామ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంజన్ లేత్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ సో ఇంజన్ లేత్ అంటే మనకి లైన్ డయాగ్రామ్ అంటే మనకి ఇలా ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కదా నేను జస్ట్ మామూలుగా మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలా ఉంటుంది లైన్ డయాగ్రామ్ ఇదేంటి అంటే బేస్ ఓకే ఈ రెండు కాలమ్స్ అండ్ బెడ్ ఇదేంటి హెడ్ స్టాక్ ఇది టైల్ స్టాక్ ఇది క్యారేజ్ ఇది టూల్ పోస్ట్ సో ఇవి అనమాట ఓకేనా లైన్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మీకు ఓకే ఇలాగ ఉన్న ప్రతి దానికి ఏంటి అంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి బెడ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బెడ్ సో ఫంక్షన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బెడ్ ఏంటి అంటే టు అబ్జర్వ్ ద వైబ్రేషన్స్ అండి అంటే మిషన్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిన వైబ్రేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సో మెటీరియల్ వచ్చేసరికి క్యాస్ట్ ఐరన్ సో క్యాస్ట్ ఐరన్తోనే మనం ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేస్తారు సో ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ హెడ్ స్టాక్ హెడ్ స్టాక్ ఎక్కడ లొకేట్ చేసి ఉంటుందండి సింపుల్గా మన డయాగ్రామ్ని బట్టే మనం రాసి వచ్చా సో 
head stroke is located to left side of the tail stroke it consists of a chuck motor okay coin gearing systems ni kuda idi head stroke lo untai maniki so next tail stroke is the end and supporting device end supporting డివైజ్ అనమాట టైల్ స్టాక్ అన్నది ఓకే టైల్ స్టాక్లో ఏముంటాయి అండి మనకి డెడ్ సెంటర్ ఉంటుంది టైల్ స్టాక్లో ఏముంటుంది డెడ్ సెంటర్ ఉంటుంది అదే హెడ్ స్టాక్లో చక్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇలాగా మనం రాయాలి సో నెక్స్ట్ మెయిన్ బెడ్ బెడ్ మీద ఏముంటుంది అంటే టోటల్ ఎంటైర్ బెడ్ అంతా కూడా మనకి స్లాట్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఆ స్లాట్స్ మీద బేస్ చేసుకునే మనకి క్యారేజ్ అనేది మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే ఈ క్యారేజ్ మూమెంట్ ఏంటుంటుందంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఐదర్ టైల్ స్టాక్ ఇన్ అంటే దీని మూమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ టైల్ స్టాక్ టు హెడ్ స్టాక్ ఓకే టైల్ స్టాక్ టు హెడ్ స్టాక్ మధ్యలోనే మనకి దీని మూమెంట్ అన్నది ఈ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టూల్ పోస్ట్కి వచ్చేసరికి టూల్ పోస్ట్ ఏంటి అంటే రొటేషన్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇలా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఫేసింగ్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ కొండే ఆపరేషన్స్ చేయాలి కదా ఆ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించి మూమెంట్స్ అన్నవి ఉంటాయి అనమాట సో లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా డ్రా చేసుకొని మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే దీంట్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ట్యాపర్ టర్నింగ్ అండి ట్యాపర్ టర్నింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి జస్ట్ ఇలా ఇస్తారు యాక్చువల్గా మనకి బార్ అనేది ఇలా ఉంటుంది బట్ దీని నుంచి మనం ఈ షేప్ని తీసుకురావడానికి మనకి దీన్ని ట్యాపర్ టర్నింగ్ అంటారు అంటే ఇక్కడ మనకి డి ఇది డి వన్ ఇది డి టూ సో ఈ ఈ ట్యాపర్ అన్నది తీసుకురావడానికి మనం కొన్ని టెక్నిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాంట్లో మనకి ఫోర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టైల్ సెట్ ఓవర్ మెథడ్ కాంపౌండ్ రెస్ట్ మెథడ్ ఓకేనా మనకి మెయిన్లో అడిగేవి నెక్స్ట్ లేత్ ఆపరేషన్స్ లేత్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి చాలా ఆపరేషన్స్ ఉంటాయండి ఫేసింగ్ టర్నింగ్ థ్రెడ్డింగ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ నెక్స్ట్ సెంటరు స్లాటరు పార్టింగ్ ఆఫ్ అన్నది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే జస్ట్ అంటే టూ టూ క్వశ్చన్స్ కాంబినేషన్లో మనకు అడగచ్చు కదా సో లిస్ట్ ఆఫ్ ద లేత ఆపరేషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెంటర్ స్లాటర్ పార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ అంటాడు సో అలాంటప్పుడు మనం తెలిసిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసేసి వీటికి కొంచెం డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి డయాగ్రామ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఆ డయాగ్రామ్స్ అనేవి గీసి మీరు దాని గురించి ఒక త్రీ ఫోర్ లైన్స్ అనేవి రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ టరెంట్ అండ్ క్యాప్స్టెన్ లేత్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనమాట టరెంట్ లేత్ అలాగే క్యాప్స్టెన్ లేత్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అన్నవి మీరు చూసుకోవాలి ఓకే ఇవేంటి అంటే టెన్ మార్క్స్కి ఇంకా షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అంటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ జస్ట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్ మిషన్ అనేది అడుగుతాడు నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లేత్ ఓకేనా ఏంటండి స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లేత్ అంటే నేను ప్రతి పాయింట్ నేను రాయలేక నేను ఇలా మీకు చెప్తున్నాను మీరు నోట్ చేసుకోండి నేను చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఈ ఇదేంటి అంటే ఎస్ఎస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను రాశాను అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లేత్ అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేత్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఓకే ఎస్ఐలో కూడా మనకి అడుగు అడిగే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయండి హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఓకేనా హోల్డింగ్ డివైజెస్ హోల్డింగ్ డివైజెస్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఆపరేషన్ టర్నింగ్ ఫేసింగ్ టాప టర్నింగ్ థ్రెడ్ కటింగ్ నర్లింగ్ ఫార్మింగ్ డ్రిల్లింగ్ బోరింగ్ గ్రీమింగ్ కీవే కటింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వస్తాయి నెక్స్ట్ షార్ట్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే డ్రిల్లింగ్ బోరింగ్ రీమింగ్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని ఓకేనా డ్రిల్లింగ్ రీమింగ్ బోరింగ్ సో డ్రిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి తెలుసు టు ప్రొడ్యూస్ ద హోల్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి డ్రిల్లింగ్ అంటే టు ప్రొడ్యూస్ ద హోల్ బోరింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయిన హోల్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఇప్పుడు మనకి టెన్ ఎంఎం డామీటర్ ఉన్న హోల్ని మనం ట్వెల్వ్ ఎంఎం చేయడాన్ని బోరింగ్ అంటారు ఓకే టెన్ ఎంఎం ఉన్న హోల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని డ్రిల్లింగ్ అంటారు ఓకేనండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనకి రీమింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఓకే ఏంటి సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనమాట సో ఆల్రెడీ అంటే ఈ స రీమింగ్ అన్నది డ్రిల్లింగ్కి చేస్తారు అలాగే బోరింగ్కి కూడా చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ కోసం ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే మైన్యూట్ ఎక్సెస్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ అయిన డ్రిల్లింగ్లోని అలాగే బోరింగ్లోని యూజ్ చేస్తాం ఇది మెయిన్ డిఫరెన్సెస్
ఓకే టు ప్రొడ్యూస్ ద హోల్ బోరింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టెండ్ అంటే ఎన్లార్జ్ ద హోల్ ఎన్లార్జ్ ద హోల్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న హోల్ని మనం ఎన్లార్జ్ చేయటం రీమింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మైన్యూట్ ఎక్సెస్ మెటీరియల్ అంటే డ్రిల్లింగ్ చేయగా బోరింగ్ చేయగా ఇంకా మైన్యూట్ ఎక్సెస్ మెటీరియల్ ఏమైనా ఉండిపోతే రిమూవ్ చేయడానికి రీమింగ్ అనేది చేస్తామన్నమాట ఈ రీమింగ్ ఏంటి అంటే జస్ట్ లైక్ ఎ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ పర్పస్ ఓకే యాక్యురసీ పర్పస్ కోసం మనం ఈ రీమింగ్ని యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చెప్పుకోవడానికి ఏమున్నాయి మెయిన్ పార్ట్స్ ఓకేనా మెయిన్ పార్ట్స్ అంటే లిస్ట్ అవుట్ ద లేత్ లేత్ పార్ట్స్ ఇలా గడుగుతాడు అనమాట సో ఇవి మనకి షార్ట్స్ అండ్ ఎస్సైస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ షాపర్ స్లాటర్ ప్లానర్ ఏంటండి షాపర్ స్లాటర్ ప్లానర్ సో దీని నుంచి కూడా మనకి ఏమొస్తాయి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షాపర్ స్లాటర్ అండ్ డబుల్ హౌసింగ్ ప్లానర్ లేదా మీకు సింగిల్ హౌసింగ్ అంటే నార్మల్ ప్యా ప్లానర్ అయినా ఓకే ఓకేనా షాపర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షాపర్ అండ్ స్లాటర్ ప్లానర్ వీటిని యూజ్ చేసి ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి చేస్తాము హారిజెంటల్ కట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా హారిజెంటల్ అంటే వర్క్ పీస్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మూమెంట్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ ఇలా ఉంటుంది టూల్ అనేది ఇలా వెర్టికల్ పొజిషన్లో మనకి ఉంటుంది అనమాట సో షాపర్ స్లాటర్ ప్లానర్ని యూజ్ చేసి మనకి ఏంటి అంటే స్ట్రైట్ కట్స్ జస్ట్ లైక్ కీ వేస్ ఓకేనా టీ స్లాట్స్ ఇలాంటివి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ మిషన్స్ని యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇంకో విషయము ఏంటి అంటే మనకి మన మెకానికల్లో ఫాదర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అంటే మాత్రం లేత్ వస్తుందండి ఓకేనా ఇది ఈ సెట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫాదర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అంటే ఏంటి వస్తుంది మనకి ఫాదర్ ఆఫ్ ది మిషన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది లేత్ మిషన్ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ మిషన్ అంటాము అలాగే మదర్ ఆఫ్ ది మిషన్ అంటే షాపర్ అంటారండి ఓకేనా ఏంటి ఫాదర్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఏంటి లేత్ ఓకే మదర్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఏంటి షాపర్ ఓకేనండి సో ఇలా మనం ఇది ఈ సెట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో షాపర్ స్లాటర్ ప్లానర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి మీరు నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ విత్ వర్త్ క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజం అండ్ క్లా క్రాంక్ స్లాటర్ లీవర్ మెకానిజం అండి ఓకేనా స్లాటర్ది ఓకే స్లాటర్ యొక్క మెకానిజమ్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ జస్ట్ త్రీ లైన్స్లో రాసి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ షేపర్ ఓకే స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ షేపర్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ ద ఆపరేషన్స్ ఓకే షేపర్ ఆపరేషన్స్ స్లాటర్ ఆపరేషన్స్ ప్లానర్ ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ అలాగే అటాచ్మెంట్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఆ అటాచ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే మన హోల్డింగ్ డివైజెస్ కానీ యాక్సరీస్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట అవి మీరు జస్ట్ నేమ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యూనిట్ నుంచి నెక్స్ట్ చాలా సింపుల్ యూనిట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ మెటల్ కటింగ్స్ ఓకేనా కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ మెటల్ కటింగ్స్ నుంచి మనం సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట అంటే ఇందులో మనం మళ్ళీ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కటింగ్ ఫ్లూయిడ్ కూల్ అండ్ స్లూబ్రికెన్స్ ఏంటి కటింగ్ ఫ్లూయిడ్ కూల్ అండ్ స్లూబ్రికెన్స్ ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి సో కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ కూల్ అండ్ స్లూబ్రికెన్స్ కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏంటి అంటే మనం చేస్తున్న కటింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అంటే టూ మెటల్ టూ మెటాలిక్ పార్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనకి కాంటాక్ట్ అవుతాయో జనరల్గా మనకి ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుందో కంపల్సరిగా హీట్ అన్నది కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ హీట్ని మనం మినిమైజ్ చేయడానికి మనం ఈ కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్లో కూలెన్స్ ఉంటాయి అలాగే లూబ్రికెన్స్ ఉంటాయి ఓకే టూ టైప్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ కూలెన్స్ ఏంటంటే నేమ్లోనే ఉంది కూలెన్స్ కూల్ అంటే కూల్ కూలింగ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది హీటింగ్ ఉన్న దగ్గరే కదా సో కూలింగ్ అనేది అంటే కూలెన్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే హీట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో క్యాస్ట్ ఐరన్ కి మనం డ్రిల్లింగ్ వేయాలనుకోండి కంపల్సరిగా మనం కూలెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకే ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఆపరేషన్స్ లో మనం 
కూలెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సైకిల్కి ఏదైనా టైట్గా పట్టింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము గ్రీజ్ అన్నది అప్లై చేస్తాం ఆయిల్ అన్నది అప్లై చేస్తాం ఓకే సో ఈ గ్రీజ్ ఆయిల్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ అన్నది తగ్గుతుంది నాట్ ఏ హీట్ అండి ఫ్రిక్షన్ సో ఈ అప్లికేషన్స్ తెలుసుకోవాలి మనం గ్రీజ్ అప్లై చేసిన దగ్గర మనం కూలెంట్స్ వేస్తామంటే కుదరదు అక్కడ ఎందుకంటే కూలెంట్స్ అన్నవి ఏంటి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి అంతేగాని ఫ్రిక్షన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి కాదు సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి మినిమం నాలెడ్జ్ అండి యాజ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్గా అది డిప్లొమో కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఒక మెకానికల్ మనం చేస్తున్నామంటే ఈ మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఇవి తెలుసుకుంటేనే రేపు ఫ్యూచర్లో మనం ఏ జాబ్కి వెళ్ళాలనుకున్న ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ సైడే వెళ్ళాలనుకున్నా మనకి ఈ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనం నేర్చుకున్న ప్రతిదీ మనకి జాబ్లో అంటే మెకానికల్ రిలేటెడ్ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరిగా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో కూలెంట్స్ అన్నవి ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి లూబ్రికేషన్స్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏంటి లూబ్రికేషన్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేంటి గ్రీజ్ అని చెప్పాను గ్రీజ్ ఎలా ఉంటుందండి సాలిడ్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ లూబ్రికెన్స్ సారీ కూలెన్స్కి వచ్చేసరికి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట సో అది అలా ఫ్లో చేస్తూ ఉండాలి ఆపరేషన్ అన్నది కంటిన్యూగా వర్క్ ఎంతవరకు అయితే అవుతుందో అంతవరకు కూడా మనం కూలెన్స్ని పోర్ చేస్తూ ఉండాలి వన్స్ ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో కూలెంట్ని మనం తీసేస్తాం ఈ కూలెంట్ వేయటం వల్ల ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ యాక్యురసీ అనేది త్వరగా వస్తుంది నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్సెస్ మెటీరియల్ అనేది లోపలే ఉండిపోకుండా ఈజీగా బయటకు వచ్చేసేటట్టు కూడా కూలింగ్ అనేది కూలెన్స్ అనేవి చేస్తాయి అనమాట ఈ లూబ్రికేషన్ లూబ్రికేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అది ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలా మీరు కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే క్లాసిఫికేషన్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే టైప్స్ ఒక కూలెన్ టైప్స్ అలాగే మనకేంటి లూబ్రికెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి సో మెయిన్ దీని గురించి ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ ఏంటండి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ సో నెక్స్ట్ మెటల్ కటింగ్ సారీ మెటల్ కోటింగ్ ఆర్గానిక్ కోటింగ్ ప్రాసెస్ విత్ అప్లికేషన్స్ సో ఇవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ యూనిట్ నుంచి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మూడు యూనిట్లు కనుక మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే పాస్ అయిపోతారండి ఈ టాపిక్స్ అన్నవి షార్ట్స్తో సహా నేర్చుకోవాలండి మళ్ళీ షార్ట్స్ రాలేదు అది అని కాకుండా మొత్తం టాపిక్ వైజ్ లెసన్ వైజ్ మీరు నేర్చుకుంటే టోటల్ సరిపోతుంది అనమాట సో ప్రొడక్షన్ లేదు ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ షేపర్ స్లాటర్ ఏంటి ప్లానర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది సిక్స్టీన్ సరిపోతుంది ఇక్కడే మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ అనేవి వచ్చేస్తున్నాయి కదా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో ఈ మూడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి డయాగ్రామ్స్ కనుక డయాగ్రామ్స్ అన్ని సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షాపర్ అంటాడు సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పేసి వెంటనే వచ్చింది కదా షేపర్ అని రాసేసి దాని డయాగ్రామ్ గీసేసి ఓకే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటే కదా అడిగాడు అనేసి వదిలేకూడదు ఓకే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రాసిన తర్వాత షేపర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ రాయాలి వాడు అడిగిందే రాస్తానంటే అవ్వదన్నమాట థీరీలో ఓకేనా సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు మరి ఎక్స్ప్లెనేషనే ఒక్కటే ఇవ్వాలి కదా మనం డయాగ్రామ్ ఎందుకు గీసాం సో కాబట్టి థీరీలో మనకేంటి అంటే ఈ షేపర్ అన్నది కనబడితే మనం టోటల్గా ఎస్ఐ మార్క్స్కి ఒకలా ప్రిపేర్ అవుతాం షార్ట్స్కి ఒకలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనమాట ప్రిపరేషన్లో కూడా టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అలా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే పాస్ అయిపోవచ్చు బట్ అన్నిటికీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ వెల్డింగ్ అనమాట ఓకేనా చాలామంది వెల్డింగ్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి కూడా మనకి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి ఇందులో మనకి మెయిన్ ఏంటి అంటే టిగ్గు మిగ్గు అండి టంగ్స్టన్ ఇన్నట్ గ్యాస్ మెటల్ ఇన్నట్ గ్యాస్ ఓకే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాము వెల్డింగ్లో అలాగే మోడ్రన్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఉంటాయి ఓకే సబ్మెర్జ్డ్ సివో టూ అటమిక్ హైడ్రోజన్ అల్ట్రాసో
వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అడుగుతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటింగ్ ఆఫ్ ది వెల్డింగ్ అన్నది అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏంటి ఓకే వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎన్ని 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 ఎక్విప్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము సో వెల్డింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ డ్యూరింగ్ ద వెల్డింగ్ అని అడుగుతాడు సో షార్ట్స్ అనమాట సో ఇలాంటివి కొన్ని అడుగుతాడు అనమాట షార్ట్లో ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అసలు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటే మనం ఎన్ని యూజ్ చేయాలి ఒక్కొక్కసారి చాలా అంటే మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడు సో వీ వాంట్ టు వెల్డింగ్ ద సమ్ మెటీరియల్ అని ఇస్తాడు సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ రాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓకేనా లేదంటే వెల్డింగ్ రాడ్ అంటున్నాను ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అనమాట ఒక మెటల్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ మెటల్కి మనం ఏ ఎలక్ట్రోడ్ని మనం చేయాలి అంటే మన టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్లో ఏ ఏ మెటీరియల్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ తెలిస్తేనే మనం ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయగలం అనమాట సో ఇలా కూడా అడుగుతాడు ఓకేనా సో కాబట్టి మీరు ఈ వెల్డింగ్ గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంటి ఫౌండరీ ఓకే ఈ ఫౌండరీ కూడా మనకి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఇందులో మనకి వచ్చేది ఏంటంటే సెంట్రీ ఫ్యూగల్ క్యాస్టింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాస్టింగ్ అనేది టెన్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే డిఫెక్ట్స్ దీంట్లో కూడా మనకి క్యాస్టింగ్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అండి సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి సింగిల్ డబల్ మల్టిపుల్ స్కెలిటన్ నెక్స్ట్ స్వీప్ ఇలాంటివి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ టైప్స్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ వాటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామన్నది చాలా సింపుల్గా మీరు తెలుసుకోవాలి అండ్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫౌండరీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఓకేనా ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ శాండ్ ఓకే మనం ఇక్కడ ఫౌండరీలో యూజ్ చేసేది శాండ్ గ్రీన్ శాండ్ ఆ గ్రీన్ శాండ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రీన్ శాండ్ అండ్ మౌల్డింగ్ శాండ్ అని కూడా అడుగుతాడు అనమాట ఓకేనా గ్రీన్ శాండ్ అండ్ మౌల్డింగ్ శాండ్ నెక్స్ట్ నార్మల్ శాండ్ వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో అవి కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా మనకి ఫౌండరీలో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం యూజ్ చేసేది కోపు డ్రాగ్ ఏంటండి కోపు డ్రాగ్ అంటే మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తున్నాను సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి కోపు డ్రాగ్ అంటే ఇవి ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ లాగానే ఉంటాయి ఓకే రెండు బాక్సులు మనకి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఇలా ఓకే సో మనం ఇక్కడ కోప్ బాక్స్ డ్రాగ్ బాక్స్ని ఎక్కడ పెడతాము ఫస్ట్ పెట్టేది అంటే ఫ్లోర్ మీద మనం ఏం చేస్తాము అంటే జస్ట్ ఒక శాండ్ అనేది వేస్తాము ఓకే ఈ శాండ్ వల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఫ్లోర్కి స్టిక్ అయిపోకుండా ఉండటానికి ఓకే మనం ఇక్కడ ఒక బాక్స్ని పెడతాం ఏదైతే ఫ్లోర్ మీద మనం పెడతామో దాన్ని డ్రాగ్ బాక్స్ అంటాం ఎందుకు అంటే డ్రాగ్ చేస్తాం ఓకే ఆపరేషన్ మనం డ్రాగ్ చేసేదాన్ని మనం డ్రాగ్ బాక్స్ అంటాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం నేను ఇలా ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ అనేది పెడుతున్నాను సో పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మొత్తం అంతా శాండ్ వేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హ్యామరింగ్ చేస్తాను అనమాట లైట్ హ్యామరింగ్ అన్నది చేస్తాను ఓకే లైట్ హ్యామరింగ్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇలాగా ఒకలా ఉంటుంది అనమాట ట్రయాంగిల్ షేప్లో సో దాంతో మనం హ్యామరింగ్ చేసి మొత్తం శాండ్ అంతా ఫిల్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం ఫ్లాట్రింగ్ చేస్తాం ఫ్లాట్ చేస్తాం ఫ్లాట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తామంటే బాక్స్ని రివర్స్ చేస్తాం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా పెట్టాం ఇందులో మనం సో ఇలా పెట్టినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇలా రివర్స్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇలా రివర్స్ చేసినప్పుడు కింద పెట్టిన మనకి ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ మనకి ఏమొస్తుంది పైకి వస్తుంది ఓకే ఇలా పైకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రాడ్స్ అన్నది పెడతాం ఓకే ఏం పెడతాము ఫోరింగ్ రాడ్స్ అన్నవి పెడతాం ఇలా సెంటర్లో ఇలా రెండు రా రెండు రాడ్స్ అన్నవి పెట్టి దీని మీద మళ్ళీ కోప్ బాక్స్ అన్నది పెడతాం ఈ కోప్ బాక్స్ కూడా పెట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తాము శాండ్ అన్నది ఫిల్ చేస్తాం శాండ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం లైట్ హ్యామరింగ్ అన్నది చేస్తాము నెక్స్ట్ ఫ్లాట్రింగ్ అన్నది చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ రాడ్స్ని తీసేస్తాం ఓకే ఈ రాడ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి 
మోల్టెన్ మెటల్ పోర్ చేయడానికండి ఒక వైపు నుంచి పోర్ చేస్తే లోపల అంతా ఫిల్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వస్తుంది అనమాట లోపల ఇంకా ఎక్కడికి ఎస్కేప్ అవడానికి లేదు మనకి సో కాబట్టి ఇటువైపు నుంచి మనం పోర్ చేస్తే ఇటువైపు నుంచి అవుట్ రాగానే మనం ఏం చేస్తామో హాట్ ఫ్లో హాట్ మెటల్ని పంపించడం మనం ఆపేస్తాం అనమాట సో ఓకేనా దీని తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం అంటే కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత కోప్ బాక్స్ని తీసేస్తాం కోప్ బాక్స్ని తీసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చిన్న ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ అన్నవి పడతాయి ఈ వీటి యొక్కది రన్నరు రైజర్ అంటారు వీటిని ఓకేనా ఏమంటారు రన్నరు రైజర్ రన్నర్లో నుంచి మనం ఏం చేస్తాము రన్నర్ రైజర్ సో రన్నర్లో నుంచి మనం హాట్ మెటల్ని పంపిస్తే రైజర్లో నుంచి పైకి వస్తుంది రైజర్ అంటే ఏంటి పైకి రావడమే కదా సో రైజర్లో నుంచి పైకి వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ పడుతుంది అని చెప్పాను కదా సో బాక్స్లో మనకి ఎలాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇందులో ఉన్న మనం ప్యాటర్న్ పెట్టాం కదా ఆ ప్యాటర్న్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం రిమూవ్ చేసేసి మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఐడెంటిఫికేషన్కి అంటే ఇంత డిస్టెన్స్లో మనం పెడతామన్నమాట రన్నర్ ఎప్పుడు దీని మీదే ఉంటుంది ఓ సారీ రైజర్ ఎప్పుడు ప్యాటర్న్ పైనే పెడతాం మనం ఓకే రన్నర్ మాత్రం కొంచెం డిస్టెన్స్లో పెట్టాలి మనం ఓకే ఇలా డిస్టెన్స్లో పెట్టి దీనికి ఒక ఫ్లోటింగ్ అన్నది ఇవ్వాలి దాన్ని ఏమంటారు అంటే గేట్ అంటారు ఏమంటారు గేట్ అంటారు ఆ గేట్ని కట్ చేయడానికి గేట్ కటింగ్ అంటారు దానికంటూ ఒక గేట్ కట్ గేట్ కటింగ్ టూల్ అన్నది ఉంటుంది సో ఇది ప్రాసెస్ ఈ గేట్ కటింగ్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎలాగైతే తీసాం అలా పెట్టేసి హార్ట్ మెటల్ని పెడతాం ఈ హార్ట్ మెటల్లో మనం హార్ట్ మెటల్ చాలా అంటే టెంపరేచర్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్ వన్స్ క్లోజ్ సర్ఫేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న శాండ్లో ఉన్న వాటర్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయండి వాటర్ అంటే ఏమవుతుంది అంత హీట్ అన్నది వచ్చినప్పుడు ఎవపరేట్ అయిపోతాయి ఆ ఎవపరేట్ అవుతున్న గ్యాసెస్ అన్నీ మనకి అక్కడే ఉండిపోయాయి అనుకోండి మనకి వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్స్ అన్నవి వచ్చేస్తాయి సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన వ్యాపర్ ఎవాపరేషన్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బయటికి రావడానికి మనం వెంట్ హోల్స్ని పెడతాం ఏం పెడతాం కటింగ్ అన్నది ఇలా చేస్తామన్నమాట సో ఇది ఇలా ఫౌండ్రీ అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ కరెక్ట్గా వెళ్తే మాత్రం మనకి చాలా బాగా ఉంటుంది మీకు ఇది వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ